അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ടൂർ ഇന്ന് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഡേ മൈ ലൈഫ് വ്ലോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ദിവസം എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിൽ റൂട്ടീനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് റെസിപ്പീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ നിസ്കേലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചര മണി ആവുമ്പോഴാണ് കിച്ചണിലെത്തിയത് ഇവിടെ നാലേ മുക്കാലാവുമ്പോഴേക്കും വിളിച്ചൊക്കെ വെക്കും എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കും അതിന് ശേഷം ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലും വെള്ളവും കൂടി തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓട്ടടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓട്ടടക്ക് വേണ്ടി തലേ ദിവസം തന്നെ പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പച്ചരിയും വേവിച്ചെടുത്ത ചോറും കുറച്ച് തേങ്ങയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും പാൽ തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം ഓട്ടടക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ കടലക്കറിയാണ് ഓട്ടടക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇതെല്ലാം മരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കർ ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് മസാലപ്പൊടികൾ ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കടലയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയം മറ്റേ സ്റ്റൗവിൽ ഓട്ടട ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ഓട്ടട ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കയ്യിൽ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഓട്ടട ചുട്ടെടുക്കാം മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലും ആക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ ഓട്ടയുടെ എല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകവും കടലക്കറിയും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കടലക്കറി ഒന്ന് കടുകും കരിവേപ്പിലയും എണ്ണയിൽ തോമ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുന്നാസിനെയും ബൈക്കാക്കാനെയും ഉണർത്താനുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയി ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം ഇനി മുന്നോ ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവനെ ഒന്ന് പല്ല് തേപ്പിച്ച് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് മുന്നാസിന പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ബൈക്കാക്കയും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് പേരും കൂടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി ആയിട്ടുള്ളൂ ഏകാലാവുമ്പോഴേക്കും ബൈക്കാക്കാക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കും മുന്നാസിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഓട്ടട അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബൈക്കാക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് കൊയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായി ആവശ്യത്തിന് ശർക്കരപ്പാവ് ഒരു റോബസ്റ്റാപ്പായ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അധികം തിക്കും ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കും ഇനി വയസ്സിൽ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ട് കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാം ഇനി വീട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വാരാനും തോത്തിയിടാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തോത്തിയിടാം ക്ലീനിങ്ങും കുളിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡി ആക്കാറുള്ളത് ഇനി ഉച്ചക്ക് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരി കഴുകിയിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുളിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വെന്ത് റെഡി ആയിക്കോളൂ 
അപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോയേക്കും ചോറ് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഊറ്റി ഇടുകയാണ് ഇനി കറിയും ഉപ്പേരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോയിട്ട് ഏതെല്ലാം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറിയും ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറാണ് പതിവ് ഇന്ന് ഉച്ചക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മത്തി താളിച്ചതും കയ്പ്പങ്ങ മുളകിട്ടതും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഓംലേറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നും ഫിഷൊന്നും കിട്ടൂല എന്തെങ്കിലും ഒഴിവുള്ള ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാറാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്കൊക്കെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് റെഡി ആക്കിയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മണി പത്തര ആകുമ്പോഴേക്കും കിച്ചണിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ മുന്നാസിന് കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അവനെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവന് കളറ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുന്നാസ് കളറിങ്ങിലാണ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും വീഡിയോ എടുക്കലും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫിലിമോറയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ടി വി ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് കിച്ചണിലോട്ട് വന്നത് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം രാത്രിയിലോട്ട് വേണ്ട ഫുഡ് റെഡി ആക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബ്രദർ വരുന്നുണ്ട് അവന് ഒരു പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഫുഡിന് അവനും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കുകയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രം ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിലും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കാഷ്യൂഞ്ഞട്ടും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പെരുഞ്ചീരകം ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയുള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയ്ക്കിയെടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള അഞ്ച് വലിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയന്നു എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാക്കി എടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായതിന് ശേഷം കാൽക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ നെയ്ച്ചോറും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബിരിയാണി ഒന്ന് ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഈ ചോറും ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടി ലെയർ ലെയറായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് അതിന് മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യു കിസ്മിസ് ഒണിയൻ അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില അതിന് മുകളിൽ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് 
നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കഴിയുന്നത് വരെ ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് മല്ലിയില ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഒണിയൻ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചൂടുള്ള പാലിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൽക്കിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞങ്ങളൊരു ഒമ്പത് മണി ആയപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിന് ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ദിവസം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്